夫妻守则。第一条，丈夫永远是对的，不容反驳。许飞远，你是小孩子吗？这分明就是一份不平等合约。我我为什么要给你签这样的东西？不签也行，给你一天时间，还上两千万。你可以用一辈子的时间去还这两千万吗？宋小姐，我是个商人，不要用这种遥远的期限给我做保证。我看你是想一辈子来赖账吧？楚飞远，你能讲点道理吗？一天时间。两千万，我根本就还不上。那就签字。你明明就不想结这个婚，为什么要让我签这个夫妻守则啊？你说呢？我说，我说，你结婚也不想结，离婚你又不签字，你你分明就是神经有问题。你干什么？我忽然想起，我对你做什么都是合法。既然你什么都不想签，那我也不必对你太矜持。我签，我签字。我签好了。合约，拿去备受。三天之后，举行婚礼。什么？这哪里是一份夫妻守则啊？分明就是一个霸王条约！哼，楚昌明，在我弄清真相之前，就先陪你好好玩玩。从今往后，你住这儿。早啊，我去上班。从今天起，我会送你上班。哎，不用不用了，我自己坐地铁去就行了。你已经是第三次违反夫妻守则，我不希望还有第四次。这也算啊？你说呢？算。下班之后我来接你过去。
顺便找楚长明给点零用钱。其实我……你说什么？呃，好吧。明明离这个影片还有一段距离，哼，这女人，难道嫁给我楚飞云是不可告人的事吗？来，老婆，这位是咱们的结婚幕后操控人，楚长明，楚总。来了，叔叔好。坐坐坐。啊。安巧，你怎么能叫叔叔呢？应该叫爸。哦。没收改狗费是吧？哈哈哈哈，对对对，还是小远会办事儿。小乔，明天我就给你账上转三百万营养费。祝你们新婚快乐，早生贵子，也让小远他奶奶早点抱上正孙。天、哎、佑，刚进楚家门就来要钱，还真是迫不及待了。楚乔，你怎么说话的？快跟你嫂子问好，嫂子好。哎，嫂子，你跟我哥认识多久了？半个月吧。嫂子，你这么厉害的呀？才半个月就能让我哥把你娶回家，真的是比狐狸精妲己还厉害呢。楚乔，你胡说什么？你上楼反思去，今晚别吃饭了。我刚刚说什么了呀？还不能在自己家说话。是，楚乔，出了趟国，长本事了是吧？我今天不教训你。方乔，我们走。哎，哥，我我跟嫂子开玩笑的。哎，嫂子，你家里是做什么的呀？爸，嫂子家企业肯定跟咱们楚氏集团有互补性吧？我在一家糕点店。做实习生，我们家没有企业，妈妈没有工作，在家照顾生病的弟弟。啊，嫂子，你家境这么惨的呀？对，那是要找一个有钱的人家才行，否则你一个外地来的女孩子，在这里混到什么时候才是头啊？楚乔，给他道歉。哥，道什么歉啊？为你的混账话道歉，哥，你从小最疼我了。我刚刚说什么了呀？你非要让我道歉？别跟我在这嬉皮笑脸的，给我道歉！我不。他一个外地来的糕点店实习生，不知道使了多少下流作贱的手段才加进我们家。他什么身份呀？还想让我向他道歉？可以打我呀！我刚才说错了吗？你为什么要让哥娶这种女人？这种外地来的穷人，明显就是冲着咱们家钱来的呀！谁教你的这些混账话？你一个女孩子，说话怎么如此恶毒？你怎么可以为了一个外人打我？你不是我爸爸！我永远不会原谅你们的。你，安乔，你妹妹不懂事。我跟你道歉。我和他妈妈离婚以后，疏于管教，让他在外面学坏了。哼，你总算说了点良心话遇到类似的事情，不要怂。你越害怕，别人越兴奋，知道了吗？你是我的人，我不会让你受任何人欺负的。
，早点睡觉，明天起来别耽误给我做早饭。除非远，你个混蛋！